আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আজকে ক্লাস হবে অনার্স প্রথম বর্ষ নন মেজর কেমিস্ট্রি ওয়ান চ্যাপ্টার সেভেন পার্ট ওয়ান আজকে আমরা শিখব পিভি কোর ওয়ান বাই থ্রি এম এন সি স্কোয়ারের সাহায্যে সাহায্যে বয়েলের সূত্র প্রতিপাদন সূত্র প্রতিপাদন এই প্রশ্নটি আসছে দু হাজার ষোলো সালের বোর্ড প্রশ্নে মনে রাখবে চ্যাপ্টার সেভেন হচ্ছে গ বিভাগের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি চ্যাপ্টার এই চ্যাপ্টার থেকে সব থেকে বেশি প্রশ্ন আসবে গ বিভাগে তার এখানে অবশ্যই সাইটে লিখে রাখো এটা গ বিভাগের জন্য চ্যাপ্টার নিরানব্বই পার্সেন্ট ইম্পর্টেন্ট তাহলে আমাদের সমীকরণ হচ্ছে পিভি কল ওয়ান বাই থ্রি এম এন সি স্কোয়ারের সাহায্যে বয়েলের সূত্রটা প্রতিপাদন করতে হবে তো বয়েলের সূত্রটা মূলত এরকম হবে তাহলে আমাদের এই সমীকরণটা থেকে এই সমীকরণে আসতে হবে তো কিভাবে আমরা আসব তার ক্যালকুলেশন আমি এখন এখানে দেখাচ্ছি দেখো সমাধান আমাদের দেওয়া আছে হচ্ছে এটা হচ্ছে গতীয় সমীকরণ পিভি কল ওয়ান বাই থ্রি এম এন সি স্কোয়ার টু বাই থ্রি গুণন এন গুণন ওয়ান বাই টু এম এন সি স্কোয়ার এখানে কি করলাম আমাদের উপরের লাইনটা ছিল ওয়ান বাই থ্রি এম এন সি স্কোয়ার আমি এনটাকে ঠিক রেখেছি এম এন এখানে এন হবে না যেহেতু এখানে আমি এন লিখেছি এখানে এনটা ঠিক আছে এমও ঠিক আছে সি স্কোয়ার ঠিক আছে শুধুমাত্র এই যে ওয়ান বাই থ্রি এটা পরিবর্তন করে টু বাই থ্রি ওয়ান বাই টু হলো কেন হলো দেখো টু বাই থ্রি গুণন ওয়ান বাই টু যদি করি এই টু এই টু কেটে গেলে আবার কি হয় ওয়ান বাই থ্রি আসে তাই ওয়ান বাই থ্রিটাকে আমি পরিবর্তন করে টু বাই থ্রি ইন্টু ওয়ান বাই টু করে দিলাম আর এ পাশের অংশটুকু যেমন ছিল তেমনই লিখলাম এটা করা কারণ হচ্ছে এই যে অংশটুকু এখান থেকে এই অংশটুকুকে একটা সূত্রের মাধ্যমে রূপ দেওয়ার জন্য আমরা জানি সকল অনুর সমূহের গতিশক্তি তাপমাত্রা সমানুপাতিক তাপমাত্রার সমানুপাতিক তো আমরা গতিশক্তি সূত্র জানি গতিশক্তিকে প্রকাশ করা ইকে দ্বারা ইকে কল হাফ এম ভি স্কোয়ার এটা আমরা গতিশক্তির সূত্র জানি তো এখানে ভি দ্বারা প্রকাশ করা হয় বস্তুর বেগ আর হচ্ছে এম দ্বারা প্রকাশ করা হয় বস্তুর ভর এখন আমি যদি যেহেতু আমার এখানে সি আছে তাই আমি বস্তুর বেগটাকে ভি না ধরে সি ব্যবহার করব তাহলে এখানে আমার ইকে পরিবর্তে হাফ এম সি স্কোয়ার হবে তো সকল অনুষ্ঠানের গতিশক্তির তাপমাত্রা সমর্পাতিক হয় তাহলে গতিশক্তির মান পেলাম হাফ এম হাফ এম সি স্কোয়ার তাহলে হাফ এম সি স্কোয়ার কার সমানুপাতিক গতিশক্তির সমানুপাতিক তাহলে হাফ এম সি স্কোয়ার সমানুপাতিক চিহ্ন উঠে গিয়ে একটা ধ্রুবক বসবে কে টি তো এম এম সি স্কোয়ার মান পেলাম কি কে টি এটাকে যদি এক নম্বর সমীকরণ দেন এটাকে দুই নম্বর সমীকরণ তাহলে দুই নম্বর সমীকরণের মানটি এক নম্বর সমীকরণে বসিয়ে দিব এই সাইডে বসাই দিচ্ছি দেখো টু বাই থ্রি পিভি কল টু বাই থ্রি গুণন এন গুণন হাফ এম সি স্কোয়ার মান হচ্ছে আমার কেটি এখন এই যে সমীকরণটা দেখতে পাচ্ছ এই সমীকরণে পরম তাপমাত্রায় বা স্থির তাপমাত্রায় টু বাই থ্রি এন এটা সম্পূর্ণটা হচ্ছে ধ্রুবক এখান থেকে পুরোটা হচ্ছে ধ্রুবক আর টিটা হচ্ছে স্থির তাপমাত্রা তাহলে আমার এখানে আসবে পিভি ইকোয়াল হচ্ছে কে তাহলে দেখো আমাদের এই যে সমীকরণটা প্রতিপাদন করতে বলেছিল বয়লে আমাদের কিন্তু কন্টিনিউ চলে এসেছে পিভি ইকোয়াল হচ্ছে কে অথে প্রতিপাদিত হয়েছে আমাদের তার প্রথমে কি করলাম আরেকবার দেখো প্রথমে আমরা লিখলাম গতীয় সমীকরণ আদর্শ গেছে গতীয় সমীকরণের সূত্র হচ্ছে পিভি ইকোয়াল ওয়ান বাই থ্রি এম এন সি স্কোয়ার এখন এই সমীকরণটা থেকে এম এন সি স্কোয়ার যেমন আছে তেমনই রাখলাম ওয়ান বাই থ্রিটাকে আমি এভাবে ভেঙে নিলাম টু বাই থ্রি ইন্টু ওয়ান বাই টু করলে কাটাকাটি করলে আবার ওয়ান বাই হয় তাই 
আমি এটাকে ভেঙে এই রূপটা দিলাম যেন আমি এখানে কোনো একটা সূত্র ইউজ করতে পারি যার ফলে আমার এই সমীকরণটা প্রতিপাদন করতে সুবিধা হয় এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে আমার হাফ এম এম সি হাফ এম সি স্কোয়ার আছে এটা একটা সূত্রে পড়ে সেই সূত্রটি হচ্ছে আমরা জানি সকল অনুসমের গতিশক্তি তাপমাত্রা সমানুপাতিক গতিশক্তির সূত্র হচ্ছে ইকে সমান হাফ এম ভি স্কোয়ার ভি দ্বারা বোঝানো হয় বস্তুর বেগ কিন্তু আমি ভির পরিবর্তে এখানে সি বসিয়েছি সি দ্বারা বোঝানো হয় বস্তুর বেগ তাহলে আমার এখানে হবে হাফ এম ভির পরিবর্ত হবে সি স্কোয়ার গতিশক্তি আবার কার সমানুপাতিক তাপমাত্রা সমানুপাতিক তাহলে গতিশক্তি সমানুপাতিক তাপমাত্রা তাপমাত্রাকে প্রকাশ করা হয় টি দ্বারা সমানুপাতিক চিহ্ন উঠে গিয়ে এখানে বসবে সমানুপাতিক ধ্রুবক কে তাহলে আমরা এখানে পাচ্ছি হাফ এম সি স্কোয়ার ইকুয়াল কে টি দেন এটাকে দিলাম দুই নম্বর সমীকরণ এবং উপরের সমীকরণটাকে দিলাম এক নম্বর সমীকরণ দুই নম্বর সমীকরণে গতিশক্তির মান কে টি এক নম্বর সমীকরণে বসিয়ে দিলাম বসানোর ফলে আমরা এখানে মান আসবে টু বাই থ্রি ইন্টু এর গুণন হাফ এম সি স্কোয়ার মান হচ্ছে কে টি বসালাম এখন স্থির তাপমাত্রায় এ পাশের মানগুলো ধ্রুব সংখ্যা তার পিভি ইকুয়াল হচ্ছে কে আমাদের বয়লের সূত্রটাও ছিল পিভি ইকুয়াল কে সুতরাং পিভি ইকুয়াল ওয়ান বাই থ্রি এম এন স্কোয়ার মাধ্যমে এম এন সি স্কোয়ারের সাহায্যে বয়লের সূত্র প্রতিপাদিত হয়েছে আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ আমরা এরপরে যাব পিভি ইকোয়াল ওয়ান বাই থ্রি এম এন সি স্কোয়ার সমীকরণের সাথে কিভাবে অন্য আরেকটি সমীকরণ প্রতিপাদন করা যাবে যে প্রশ্নটা আমাদের বিগত বোর্ডে এসেছে তাহলে আমরা বয়লের সূত্র প্রতিপাদন করলাম এখন আমরা দেখি আর কি সমীকরণ আছে আমাদের বোর্ডে যারা নন মেজর রয়েছ তোমাদের এই চ্যাপ্টারটা আবার হচ্ছে অনার্স প্রথম বর্ষ যারা মেজর কেমিস্ট্রি ডিপার্টমেন্ট তাদের আছে দুই নাম্বার অধ্যায়ে ফিজিক্যাল কেমিস্ট্রি চ্যাপ্টার টু আচ্ছা আমাদের আরেকটা প্রশ্ন আছে অ্যাভোগ্রেডর সূত্র প্রতিপাদন অ্যাভোগ্রেডর সূত্র প্রতিপাদন এটা আসছে দু হাজার ষোলো সালে অ্যাভোগেটার সূত্র প্রতিপাদন করার জন্য আমাদের দুইটা ভিন্ন অণু নিতে হবে তাহলে দুইটি ভিন্ন অণু নিলে প্রত্যেকটা অণুর জন্য আমাদের মান বের করতে হবে তো প্রথমে আমরা ধরে নিই দুটি ভিন্ন গ্যাসের গতীয় সমীকরণ একটা হবে পিভি ইকুয়াল ওয়ান বাই থ্রি এম ওয়ান এম ওয়ান সি স্কোয়ার এটাকে দিলাম এক নম্বর সমীকরণ আর একটি হচ্ছে ওয়ান বাই থ্রি এম টু এম টু সি টুর উপরে স্কোয়ার এটা হচ্ছে দুই নম্বর সমীকরণ আর আমাদের মেন সমীকরণটি হচ্ছে ওয়ান পিভি ইকুয়াল ওয়ান বাই থ্রি এম এন সি স্কোয়ার প্রথম অণুর জন্য ওয়ান বাই থ্রি এম ওয়ান এন ওয়ান সি ওয়ানের উপর স্কোয়ার দ্বিতীয় অণুর জন্য ওয়ান বাই থ্রি এম টু এন টু সি টুর উপরে স্কোয়ার দুইটাকে সমীকরণ দিলাম তাহলে দেখো এর বাম পাশেও পিভি এর বাম পাশেও পিভি তাহলে এই দুটাকে আমরা সমান লিখতে পারি এক দুই লং হতে পারে দুটোই পিভি মান তাহলে এটা ইকুয়াল ওয়ান বাই থ্রি এম টু এম টু সিটির উপরে স্কোয়ার এই দুটা হচ্ছে সমান এখন প্রথম অণুর জন্য দুইটি ভিন্ন গ্যাসের গতিয়ে সমীকরণ আবার আমরা যদি দেখি দুইটি ভিন্ন গ্যাসের গতিশক্তি এটা হচ্ছে তিন নম্বর সমীকরণ তাই না গতিশক্তি সূত্র হচ্ছে ইকে সমান হাফ এম এম সি স্কোয়ার তাহলে হাফ এম সি স্কোয়ার 
आंखें देर कौन तीते समान हाफ प्रथम अनु जनो एम ऑन सी ऑन स्क्वायर दूसरे टी जनो एम टू सी टू रूपर स्क्वायर तो लेखन देखो ओगे पार्श्व बाम पार्श्व इक्के इक्के अर्थात इटा गोदी शक्ति शामिल करन इटा गोदी शक्ति शामिल करन इटा प्रथम अनु जनो इटा दूसरे अनु जनो ओगे पार्श्व इक्केर मान इटा विक्केर मान इटा विक्केर मान हवाई c1 এর পর স্কয়ার m2 c2 এর পর স্কয়ার এটাকে দিলাম চার নাম্বার সমীকরণ এখন আমরা 1/3 1/3 কিন্তু কেটে দিতে পারবো ওই পাশে सेम মান হলে কেটে দেওয়া যায় কারণ এটা এই পাশে আসলে বিয়োগ হয়ে যাবে বিয়োগ হলে কি হয় 1/3 এই পাশে 1/3 এই পাশে আসলে 1/3 লসাগু করলে 3 1 minus 1, 3. तो इमाश मुगुलो आमा देर, ओह इपाश थेके केटे देवा जाए. जब नी पाशो हाप, इपाशो हाप टामने केटे देला. अच्छा, ता पड़ामने की कोर बार फोन, देखो, एचे चान्ना भो शुमी करन, एचे चान्ना भो शुमी करन दारा, तिन्ना भो शुमी करन टाके भाग कोर � c स्क्वायर भाग होते हैं m one c स्क्वायर ये पास है आपसे m two n two c two रूपर स्क्वायर ये पास है आपसे m two c two रूपर स्क्वायर c two रूपर स्क्वायर ताहोले देखो m one m one केटा जाए c one स्क्वायर c one स्क्वायर केटा जाए ये पास है m two m two केटा जाए c two स्क्वायर c two स्क्वायर केटा जाए ताहोले पास है ताकि n one ए प्रश्न था कि होते हैं n two, आमादें क्यों तो एवोगर्डे शूटर पुत्री बादल होए गए थे, अब तो एक वही तापमात्रा वो चापे, एक वही तापमात्रा वो चापे, विभिन्न गैसे, शामोशंग को, ओनु ताकि ई हाई एवो ग्रेटर शूत्र एवो ग्रेटर शूत्र ताला देखो अमरा गैस नहीं चला हम दूसरे फिन्न गैस एक टा एन वन गैस एक टा एन टू गैस कैलकुलेशन करा पड़ो आमदे किंतु सब गुलो काटा काटी हर पर उन शंघा का अभिशिष्ट रहे चे उन उस शंघा जाके प्रकाश करा हो चलो एन दरा ताहले प्रथम गैसे क्षेत्रे उन उस शंघा एवं दूसरे गैसे क्षेत्रे उन उस शंघा परस्पर शामन शुत्रांग एकोई तापमात्रा ओ चापे विभिन्न गैसे शामो बॉडी शूटर पुत्र पदन करा है एवं की भावे एवोगेटर शूटर पुत्र पदन करा है नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक शामिल करने की पुत्र पदन करा शिक्षो पी फी कॉल ऑन बाय एम एन सी स्क्वायर जे शामिल करने शायद से हम लोग आस्के क्लास टिप और नन्हों शामिल करने पुत्र पदन को लाभ वो एक मूल शामिल करने हम लोग पुर्ती बादन कर बो तो लास्ट की क्लास ये पोर्चन तो ही जो भी कुनो शामोशा था के ताहलो अवश्य ही तुमरा इनबॉक्स कर बे भालो था को शुष्टो था को अल्लाह बेस